Today, isi-share ko sa inyo kung paano i-modify ang ating mga crankcase into chrome-like finish. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me Jay-Z and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat, gusto ko lang i-shout out yung mga tropa natin na nag-comment sa mga past videos natin. Shout out kay Jeffrey Nitro. At sa mga tropa natin dyan sa mini house restaurant and cafeteria sa Abu Dhabi UAE. Sina Ma'am Rosemary, Flor de Jasmine, Ryan, Gerson, Jefferson, at ang chef na waiter pa na si Chef Jonel. Alright, salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. So yun nga, pag-uusapan natin kung paano i-modify ang kulay ng ating mga crankcase into chrome-like finish. Ngayon na may corona outbreak, madami tayong time para gawin ang mga bagay-bagay na hindi natin magawa sa normal na panahon. Nag-isip-isip ako ng mga pwedeng gawin sa motor para naman hindi masayang yung pagtambay natin. Ang una kong naisip ay yung pakintabin yung gearbox natin. So ito siya. May vlog tayo about dyan guys. I-check nyo na lang sa mga videos natin. Then, sunod kong naisip ay kalikutin itong crankcase ko. Mag-aapat na taon na kasi itong MIUI natin guys at medyo nagkaroon na siya ng mga gas-gas. Tapos, dumihin pa siya ba? Diba? Laging maalikabok. So ito, nag-decide akong ibahin yung kulay niya. Para naman maiba yung M3 natin sa mga ibang motor. Ngayon, gagawa ulit tayo ng DIY at isi-share ko sa inyo yung step by step. Para kung sakaling gusto nyo rin itong gawin, ay may guide kayo. Alright, simulan na natin. So syempre, baklasin muna natin itong crankcase natin. Then, hugasan nyo muna. A few moments later. Make sure na walang alikabok at dumi para mas pulido yung gawa natin. Next natin na gagawin ay tanggalin itong kicker natin. Gagamitan lang natin siya ng Allen wrench na 5mm para mahugot natin siya. Dahan-dahan lang guys dahil may mga ngipin yan. Baka mabengkong. Then, ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong pintura niya, guys. Yes, guys, tama ang narinig nyo. Tatanggalin natin ng buo itong pintura niyang itim. Ang gagamitin natin ay paint remover. So, ito yung nabili ko sa hardware. Paint and varnish remover na siya, mga guys. At 90 pesos lang ang bili ko dito, mga paps. Then warning lang guys dahil sobrang hap din ito sa balat kapag natalsikan kayo kahit kaunting butil lang. Mas okay kung gumamit kayo ng gloves, magsuot ng pantalon at long sleeves. Huwag niyong gagayain itong ginawa ko guys dahil sobrang hap din niya talaga. Naguhugos na lang ako ng tubig sa balat ko kapag may nararamdaman akong mahapti. Then hanap lang tayo ng lalagyan para mas madali natin makontrol yung amount ng paint remover. So para maikalat, gagamit lang tayo ng lumang toothbrush para mas mabilis. Applyan lang natin yung buong surface ng crankcase natin. At after nun, ibabad lang natin siya for about 10 to 20 minutes. 20 minutes later. Then after natin ibabad, babrushin ulit natin siya gamit yung toothbrush kanina.
lagyan nyo na ng konting diin para mas matanggal yung pintura. Three hours later. Ayun guys, make sure na walang matitirang pintura para pulido yung gawa natin. Ang next step guys ay babadlawan na natin siya gamit ang tubig. Then kapag wala nang natirang paint remover, patutuyin lang natin siya gamit ang isang malinis na basahan. Kapag may nakita pa kayong natirang pintura guys, papahidan lang ulit natin siya ng paint remover at ibababad ulit natin. Kung makikita nyo, generally, makinis naman yung crankcase natin, di ba? Isasuggest ko, nagagamit lang tayo ng liha kapag may nakita tayong gasgas. Ang mas okay na gamitin na liha ay yung 800 or above. Mas okay din guys na ipabuffing natin siya para mas maganda yung kalabasan. So ako, hindi ko muna ipinabuffing dahil sa quarantine. One eternity later. Next guys, ay lalagyan na natin siya ng metal polisher. A1 yung tatak ng metal polish natin guys. 90 pesos lang din to. Mas okay kung pledge yung gamitin nyo para mas makintab. Pero para sa akin, okay na tong A1 dahil mas mura to mga paps. Counting tip lang guys, mas okay na ibalik natin yung crankcase natin para mas madali na siyang lagyan ng metal polisher. Tapos makikita nyo din yung mga tagong part na hindi kailangan lagyan para mas tipid sa oras at sa polisher. Alisin nyo rin yung air filter box nyo guys para walang sagabal. Ilagay lang natin siya sa isang mas maliit na lagayan para mas control natin yung amount. Then gamitin ulit natin yung brush kanina guys. Pero make sure na hugasan nyo muna yan bago gamitin sa metal polishing. I-brush lang natin siya sa lahat ng part. Ang next natin na gagawin ay kukuskusin ito ng malinis na basahan. Papahidan natin lahat ng may metal polisher, lalo na yung mga sulok-sulok. Suggest ko lang na mas okay na gamitin ang maong para mas makintab yung kalalabasan niya. Then kapag tuyo na, i-check nyo kung okay na yung kintab para sa inyo. At kung hindi pa, lagyan nyo lang ulit siya ng isa pang layer ng metal polisher. At mga paps, huwag nyo nga palang kalimutan ibalik yung mga kicker natin ha. O nga pala guys, meron na tayong Facebook fanpage. At kung hindi nyo pa napupuntahan, itype nyo lang po yung facebook.com slash jzvlogs. At ilalagay ko na lang sa description box yung link. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!